Of course kupitia Bona TV sehemu pekee ambayo tunafahamu mengi yanayotokea kwenye kiwanda kizima cha burudani. What's going on? Nini ambacho kipo na ni leo tuko naye na atafunguka vipi kuhusiana na yeye mwenyewe na kazi yake ya sanaa lakini pia kuna mengi ambayo watu wanatamani kuyafahamu kupitia kwake. Mimi naitwa Saleh Classic ambaye nahakikisha kukuletea zote ambazo zinatokea kwenye kiwanda kizima cha burudani. Nyuma ya kamera yuko Wanda Kid. Tuko na Chris Mzwanda kama wewe ukiwa ni mtu ambaye unapenda kufuatilia series ya Huba kwenye DSTV basi jamaa sio mgeni kwenye macho yako niko naye leo tutafahamu mengi ambayo yanamuhusu niaje bwana God bless kwa vizuri pressure kabisa kuna mtu anatuangalia afu kuna mtu amekuona siku nyingi sana najua tu Chris Chris hebu leo tumfungukie Chris ni nani Chris alianzia wapi? Alipita wapi? Mpaka leo tunamuona Chris. Uh, well, uh, kwa majina mimi naenda kwa jina la Christopher Morris. Hilo ndio jina langu rasmi la kuzaliwa, yeah. Chris Mzwanda limetokana na na Christopher Chris Mzwanda limekuja kwa jina la Rasbon. Mimi ni mtoto wa mwisho kwenye familia ya watoto watatu. So, um, safari ya Christopher Uh, mi nime, 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 nimezaliwa na kukua temeke mikorosheni mi nimezaliwa kwenye national house yeah. babangu alikuwa ni ni, ni, ni dereva wa, wa matreni Tanzania to Zambia lakini pia kwa position ya kazi yake alikuwa ni locomotive inspector kwa hiyo shirika la tazala shirika la reli tazala liliprovide li, 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 li makazi kwa wafanyakazi wake kwa hiyo mimi nilijikuta nikizaliwa pale nikikuwa pale makao almost temeke karibia miaka 18 kwa hiyo mimi nikijua vizuri sana. Yeah, so nimekuwa nikikua Temeke, nimesoma shule ya msingi Temeke, nikafaulu shule pia ya sekondari Temeke. Lakini sikusoma nikaenda kusoma Kilimanjaro. Kwa hiyo elimu yangu mimi ya sekondari nimesomea Kilimanjaro. Kwa level ya elimu yangu baada ya kumaliza I mean sekondari nilibahatika kuungana na, na, na masomo ya chuo yeah? kwa hiyo nilijiunga na hiki chuo kinaitwa Tumaini University Makumira Mwenge baada ya pale nikapata certificate yangu nikasoma tena miaka miwili the same college level diploma uh, baada ya pale nikapanda tena mpaka kwenye bachelor in business administration and marketing pale pale nimaliza Tumaini University Makumira ni msomi kabisa. <laughs> okay. E, labda Chris kuingia kwenye mambo tumekuona kwenye vitu vingi sana, kwenye modeling, tumekuona kwenye ngoma nyingi za wasanii wa bongo, lakini pia tumekuona sasa hivi kwenye huba. Ningetaka kupenda kufahamu kwanza safari yako ya kujiingiza huku ilikuwaje? Nini kilikuwa inspire au nani alikushawishi kuanza kuingia kwenye haya mambo? Ilikuwa ni mwaka gani na nani alisababisha? Okay well mimi safari yangu ya elimu nilikuwa nimemaliza na kumbuka ni 2012 ah uh, nilipomaliza chuo nilikuwa tarehe nina nina ile nina ile akili ya kutaka kuajiliwa na nini yes i admit nimekuwa nime nikiajiliwa baadhi ya makampuni ya yeah, siwezi so kutaja lakini after nika bado najaribu kujitafuta mwenyewe kipindi ambapo nilipokuwa nipo shule nipo chuo Uh, kuna kaka mmoja muda mrefu sana sijui sijani sidhani kama sasa hivi atakuwa bado yupo i don't know sina maana naye kwa anaitwa Shax Shax ali ali ali, ali ni approach kwa ku, kwa ku, kwa ku, kwa, ku, kwa kuniambia kwamba kuna hii kitu kinaitwa sana fashion show ni ni, ni fashion show ambayo ilishagandaliwa kwa miaka hiyo nyuma squeeze ya ipo tena kwa hiyo ali ali, ali ni si na kuniomba kwamba niweze kushiriki unaona eh akaniambia kwamba nina muonekano na nini sasa hiyo compliment ya kuwa na muonekano nilikuwa na, na, na sifiwa na watu wengi tangu niko sekondari mpaka naingia chuo you have a good look unaona you look like a star na nini watu walikuwa wananipa hiyo compliment nyingi kwa hiyo nikasema anyways let me start hapa umeona kwao nikaanza na mambo ya runways lieso za runways na nini hivyo nikaanza kupiga piga picha na nini though sijui mbele yangu itakuwaaje Nikuwa napenda tu kufanya hivyo kwa sababu I'm enjoy those moments kipindi ambapo nilikuwa nikipiga picha nikifanya hizo runways na nini. So ikaja ku, 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 ku um, kulikuwa na mchujo. Nakumbuka majaji walikuwa Abel Kipaso hasa hivi upo South Africa na mwenye ni mwanamitindo jamaangu sana. Jaji mwingine alikuwaepo Martin Kadinda na na wawili ambao walikuwaepo ndio wahusika wa ile show. Kwa kwenye mchujo pale 
nikabahatika kwenda kuifanya ile show ya sanaa. Kwa safari yangu mimi ya mitindo na kuonekana kwenye social media kama Instagram na mitandao mingine ilianzia kwenye ile sana ile na ni ile show. Mbona ndo sura mpya imeonekana pale? After ndo nikaanza sasa kushiriki labda na, na matamasha mengine kama Maswahili Fashion Shows. Lakini pia nyuma ni kwa bado nikiendelea kujibrand kujibrand kwenye kujipiga picha muone eh? una post unajua unapokuwa mwana mitindo unatakiwa uupdate account yako kujiuza mimi naweza ngasema kwa, kwa, kwa maneno ya maneno mengine au ya wasomi wanasema you have to advertise yourself or to kujibrand mwenyewe maelewa kwa hiyo nilikuwa nafanya hivyo vitu kipindi ambapo bado pia sina shughuli ya maana ya kufanya kwa hiyo nimetoka chuo sina la kufanya nikaa nashuhulika na mitindo 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 it's been a while mimi mpaka sasa hivi nime nimepambana na mitindo umeskaribia miaka 10 sijui miaka 9 napambana na mitindo mpaka sasa hivi watu wanajua ila wapo watu ambao ni kwa nao kipindi hiko back of days wanakumbuka kwamba bwana Kristo yuko hapo naye kwenye marathon za kutafuta tobo kwa hiyo kwenye iko iko kipindi najitafuta nisha nisha uza supermarket nisha uza supermarket tofauti hapa Dar es Salaam Uh, nisha fanya kama kind of machinga hivi kwamba tunaenda kwenye mabonanza unapewa vinywaji inabidi uuze unahesabiwa unauza kama uh, unauza vinywaji barabarani nimeshafanya hiyo kazi umeona nikatoka pale nimeshaendesha huba huba gari ya huba hii nani yeah nimeendesha almost kwa 2 years nimeendesha huba lakini sasa sababu ya kunifanya mimi niache huba kuendesha kwa sababu tayari nilikuwa nimejiengeji na na, na shughuli za, za mitindo. Kwa hiyo sura yangu ilikuwa mpya kwa baadhi ya watu ambao wana, 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 wako interested na, na matumizi ya nini ya Instagram. Sasa kulikuwa kuna nuia kigumu kwamba napokea request ya mteja, alafu unafika pale mteja ah wewe Chris Mziwanda. I was like ya yeah, hey, unafanya uba ah, sasa ile kitu mimi nilikuwa na inanikata. Kwa hiyo kulikuwa na jibu tu kwa sababu tu nipo katika katika nafasi ya utafutaji like ya yeah, mimi ni uba tena ni uba mashuhuri nafanya uba naendesha gari mpaka usiku sometimes na kesha umeona kwa sasa ile kitu mimi ilikuwa inanikosesha ina mimi amani ya, ya kufanya kazi umeona sometimes kuna pahala ambapo kama vijana huaga tunapendaga kujiachia maeneo tofauti tofauti ya mjini mikocheni masaki hayo maeneo ni kwaga napendaga sana kuenda kwa ajili tu ya ku, ya ku ya ku stress to free mwenyewe umeona ku refresh mind yangu lakini pia kazi za uba zilikuwa zinanihitaji mimi nisimame maeneo hayo ili kusudi nipate wateja sasa wateja ambao nabeba ndo wateja ambao waga nakutanaga nao mara kwa mara kwa sasa nakapata mtani mwingine kwamba nashindwa kupenetrate vizuri na kazi yangu kwa hiyo nikitaka kufanya kazi maeneo yale inabidi nizime ile app nikae kidogo labda mbali au nisogee kidogo najua maeneo watu wanijui ndo nawashe ili nipate tena wateja kwa sasa I passed through a route kwenye 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 maisha yangu ya, ya, ya kuendesha uba. Kwa hiyo ika ikanibidi nisimame, niangalie ni biashara gani nyingine ambayo naweza nikaidepress, ikanifanya mimi nipate income ya kuvaa, kula, nikasaidia familia na mambo kama hayo. Kwa hiyo hapo ndo nikaja ku, kupata idea ya kufungua ba. Nina ba around kule mtani kwangu unapoishi inaitwa the VIP chilling spot omone kwa hiyo kwanza hapo nikaanza kupenetrate vizuri na na, na shughuli zangu za za nini za mitindo at the same time na kazi ambayo nilikuwa comfortable mimi kuifanya kuuza vinywaji kwa sababu nilikuwa napenda sana vinywaji umeona so yeah i penetrate na 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 na, na shughuli za kuuza vinywaji na mitindo pia as well nikaja nikakutana na na dada mmoja hivi anaitwa Ante Ezekiel ya yeah. ante zake ni miongoni mwa family yangu kubwa sana alikuepo yeye alikuepo na dada mwingine ni actress na anaitwa Wilsengo ya yeah. kuna mtu alikuja kuni kuni alinidie ali mwakaniambia yo this is location manager kutoka Uber series na nini hivyo kipindi ambapo tayari shughuli zangu za, za mitindo zimeshakulea sana na kipindi ambapo kazi zangu huku wapi the VIP chilling spot hiyo kijiwe changu cha kuuza pombe ya yeah. shughuli zimeshaenda sana lakini pia vipo vitu vidogo vidogo ambavyo nilikuwa bado na shughuli na hivyo ni biashara tu ndogo ndogo tu kwa sababu all I wanted kuna kuna target ya maisha ambayo nimejiwekea nahitaji kufika so siku zote nilikuwa najaribu kufikiria vitu vikubwa sana na wezaje kufika pale jua umeona eh? kwa hiyo after um 
nika 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 accept ule 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 nini ile message ya yule jamaa tukaarrange an appointment tukakutana nakumbuka ilikuwa ilikuwa Baraka Plaza miko chane wao walikuwa na shoot kwa pale nikakuta wasanii walikuwa na shoot nikakuta kina Rami Garis wako pale wasanii walikuwa wengi tu kina Ben Kinyaia so i went there alafu i was like ah, naelekea wapi sijawahi kuigiza maisha yangu yote alafu na, na, naenda kuzungumza kuzungumza kuhusiana na masuala ya kuigiza film na nini kwao nikakutana na bosi mkubwa pale akaniambia bwana mimi ndo mkurugenzi anaitwa Aziz yeah mimi ndo 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 mkubwa wa Big One Entertainment kwa hiyo tunahitaji character mpya qualification zetu tumeziona kwako na tuna I mean tunaweza tukafanya kazi na wewe I was like okay kwa nikauliza terms na conditions koje kazi yangu naenda kufanyaje kwenye mazingira gani malipo vitu kama hivyo kwa hiyo tulizungumza wakanipa terms zao na condition of course I was kind of interested lakini nikawapa naomba nikaomba wanipe muda kwamba niende ngarifikirie after nitarudi alafu yeah nitawapa jibu ambalo lilikuwa sahihi kwa kipindi kile kwa hiyo nikarudi kwa kwa kwa, kwa ndugu yangu Ante Ezekiel nikaomba ushauri kwa sababu yeye tayari ni mtu ambaye alinitangulia kio maarufu amenitangulia ame, ame pia hata kwenye kwenye maisha ya, ya, ya kuigiza as well yeah. basi akajaribu ku, ku, kunipa kunipa maarifa yake nikaaskiliza same applies ikatokea hivyo hata unakuwa wewe usengo na mwenyewe akaniambia akaniambia if you wanna, you wanna do just do as long as unafanya kwa ajili ni passion unaweza ukafika pale umeelewa ni hatu nzuri uliyofika mpaka wameona kitu kwa kwa wameona the potential inside you kwa hiyo you just spend it with with it currently utakiwa kuangalia eti maslahi kwamba utalipwa nini angalia hii kitu itakupa maeleji gani itakupa platform gani umeelewa akajaribu kuizungumzia ile huba series kwa upana kwa hiyo mimi am mature i was like nimeiweka tu kwenye uzani wa maisha yangu nikachagua kuingia pale kwa hiyo 70% ya maisha yangu mimi yamebadilika through film acting uba kabla sijafika kwenye uba bado nipo kule kule labda kwa upande wa wa, wa, wa hustling zako za maisha ni vitu gani ambacho hata ukitwambia leo tunaweza tukashangaa labda uliwahi kukutana nacho katika kuhaso yani mpaka ikawa inakukatisha tamaa au mpaka leo ukikumbuka iko kitu unasema ah yani kweli maisha watu tunapitia vitu vingi a uh, nakumbuka nikurudisha nyuma nishafanya kuuza vinywaji barabarani. Tipoko nauza vinywaji barabarani kuna sehemu ni mwenge nafikiri. Nilikuwa nauza vinywaji sasa kulikuwa kuna doria ilikuwa inapita. Askari walikuwa natafuta vijana ambao walikuwa wanavuta bangi. Ile eneo ambalo nilikuwa napita mimi nauzaga vinywaji maaskari huaga wanapitaga pale kwa sababu kuna watu walikuwa wanakula wanakula wanavuta miadalati vijana. Kwa hiyo sasa ile dolia ilikuwa inapita gari yao ilikuwa imeacha mbali. Umeona? Sasa miongoni mwa wale watu ambao walikuwa wanatembea nao walikuwa ni maaskari. Mimi nilikuwa sijui ila alikuwa ni niwapelelezo amevaa tungo za kelaia. Kilivyo kilivyo ili ilitoka ili, ili, ili sauti kubwa kwamba kamata. Sasa mimi kuogopa alafu nimeangalia nyuma naona kundi la watu wengi linakimbia. Na nakumbuka kwa kipindi kilikuwa ni kipindi cha Panyarodi Panyarodi imeilishika sana mji. Umeona? Cause like ah, kuna nini kimetokea? Pengine labda ni hao panya road wamekuja. Kwa mimi nikaungana na kile kikundi ambacho kilikuwa kinakimbia, pasipo kujua kwamba wale walikuwa ni wavuta nani? Wavuta miadarati. Umeona? Sasa nika nimejiunga nao nakimbia kwa kujitetea kwa kuwa na hofu kwamba bwana wale watakuwa ni panya road. Kwa nikigeuka nyuma naona mtu ananikimbiza ananikimbiza. Umeona? Nipo kwenye utafutaji maskini. Basi nikapigwa mtama pale nikadondoka vinywaji vyangu vimedondoka chini na vilikuwa sio vyangu yani kwamba unahesabiwa chupa zako kwenye kila chupa nilikuwa nachukua shilingi 150 nakumbuka umeona vingine vikapasuka wakanishika wewe kibaka wewe unakuwa unavuta bangi sijui niambia bwana mimi sivuti bangi mimi nimegeuka tu nimeshtuka tu nimshtuka kawaida sasa nimeona hata anakimbia na mwana mwenyenga anakimbia kujitetea kwa nini unakimbia kama hivyo kwa akanichukua akanipeleka mpaka polisi mwenge kituo kidogo pale sasa nkaa anapijwa na naambia wewe hey, wewe umevuta umevuta bangi mkuu wa kituo na mwenyewe amekuja wako wapi hapa 
Basi hebu naribu mikono yako kachukua mikono yangu. Ameinusa eti mibangi mitupu inanuka kumbe hata sigara sivute maskini mtoto watu. Basi kwa hiyo kwenye maisha nime experience vitu vingi. Iko ni ni ni, ni, ni kisem, kisem kidogo tu cha utafutaji wangu ambapo is not easy mpaka mpaka kufika hapa sasa hivi nilipo. Ni Mungu tu maendeleo na dua nyingi sana waga na mimi waga na naombaga na sana nasaidia sana natoa sadaka sana. Kwa speaking of utafutaji wangu mpaka kufika sasa hivi kiukweli I passed through a lot. Nikisema nianze kuhadisia matukio yangu da kaka. Hatuwezi kumaliza. Nikawaje ulikaa ndani muda gani ama ilikuwaje paka ukatoka? Ah well nili, nilikaa pale kwa kujielezea kwa sababu wa kuchukua hata maelezo. Kwa after ikabidi mimi niwape niwape mawasiliano ya kaka yangu kwa bana basawa mimi acha nikae lakini naomba nimpe taarifa kaka yangu ajue kwamba bwana mimi niko hapa kwa sababu kipindi hicho nilikuwa nakana prong basi nikakaa almost ilikuwa kuanzia saa sita mchana nikaja kutoka saa nne usiku ndo kaka yangu kuja pale kuzungumza bwana huyu ni mwiti mtu wa chuo umeona eh alikuwa tu kwenye namna tu utafutaji na nini sio mambo yake na nini kwa hiyo basi nikaa amekuja pale ametoa siki kama dhamana basi nikaa nimetoka nikaa nipo Mbila ngapi kwa kumbukumbu? Hiyo ah, muda mrefu kaka hiyo. Mm. 2014 hivi. Kwa sababu ilikuwa nimesha chuo mimi nimemaliza 2012. Kwa hiyo ilikuwa kama miaka miwili mbele, miwili moja na nusu. Ndio ilitokea hilo tukio. Ah, uh, Chris sasa ukaingia kwenye huba. Yes. Lakini sasa kabla ya kuingia kwenye uba, tutamalizia huku. Ulisema ulisema Kilimanjaro, I mean kwamba ni mchaga, ama baba ni nani, mama ni nani? Hapana. By the way, mimi 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 nimezaliwa Dar es Salaam, nimekulia Dar es Salaam, temeke kama nilivyosema awali. Lakini baba yangu na mama yangu wote ni, ni watu kutoka Dodoma. Sisi ni wagogo, mimi ni mgogo pure. Yeah. Lakini watu wengi waga na nionaga mimi kama 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 mchaga kwa sababu nimekaa nao sana sana kuanzia olevo mimi nimesoma kule nimekaa kule miaka karibia miaka sita Kilimanjaro nimemaliza kule napajua sana okay. kuhusu familia labda umeoa una watoto wangapi ama okay uh, mimi mimi nyumbani nime nime ni, ni mtoto wa mwisho ni mtoto wa tatu tumezaliwa wote wanaume ya yeah. na kaka zangu wote wanajitegemea wana, wana huko wa kwanza ameoa wa pili anaendelea na shughuli zake nyingine biashara lakini mimi binafsi bado sijaoa ila ninaye mchumba uh, nina mtoto as well anaitwa Brandon yeah i'm so grateful na nafurahi sana kuwa, kuwa kuwa kama baba unajua kipindi cha nyuma nikipiga hata miaka miwili nyuma au mwaka mmoja nyuma my thinking capacity na na, na currently fikra zangu upeo wangu wa kufikiri it's totally different Unajua majukumu anapokuwa yanakuzidi yana hata akili pia nao pia anakuwa anakuwa. Yeah. Mtoto mtoto anagarimu kwa hiyo ame amekuwa kama kama a motivator kama ni mtu ambaye amenimotivate mimi ku, ku, kuongeza juhudi kwenye watafutaji kwa ajili yake yeye na mimi pia. Yeah. Um ulifungua sehemu ya vinywaji ambayo ulisema iko mtani kwako kabla ya kuingia kwenye huba. Labda ela um tajiu wa kufungua hiyo sehemu ya vinywaji uli uli make kwa muda gani ama ulipata tutobo la ghafla ukafungua ulikopa sehemu ama ilikuwa well um mimi nilikuwa nilivyo nilivyoachana na mambo ya yale umachinga i mean kama kuuza vinywaji na nini ya nili niliingia rasmi kwenye uba muone kuendesha magari ya abiria kwa hiyo nilipokuwa nikiendesha gari za abiria ile gari mimi nilikuwa ndipo pia na familia yangu umeona nakumbuka ilikuwa vitsi kitambo hicho umeona hiyo ndio ilikuwa gari yangu ya kwanza mikumiliki kwa hiyo ilienda ile gari nikaja nikaiuza nikamiliki gipaso nikatoka kwenye paso nikawa na ST nikatoka kwenye ST nikaja kwenye Sienta sasa maisha ya, ya, ya umiliki wa magari kwa hivi kwa sisi vijana ninapokuwa na gari uh, kama mtu ambaye anajishughulisha kama mimi kuna kuna viwango ambavyo vinakuwa vipo ambavyo mimi na, na I'm saving kwa chochote mbeleni umeelewa kwa hiyo mimi napenda magari nilikuwa nikiuza gari natupa pesa kidogo 
naongezea naenda kununua magari ya, ya, ya kulenga. Magari ya kulenga ni magari ambayo mimi nakuwa na jidai kama ndalali. Kwa hiyo kuna gari ambazo zinakuwa zinatoka bei ambazo kidogo zimekufa. Kwa hiyo bei zake ni tofauti na na, na mteja anavyoenda kununua. Naweza nikanunua gari labda la milioni saba. umeelewa? Lakini hiyo gari thamani yake labda ni milioni tisa au milioni kumi. Kwa hiyo wao wanajua mimi nainunua ile kwa ajili ya kwenda kuuza. Kwa kuna kulikuwa kuna kuna viwango ambavyo kwa ajili ya, ya madalali. Yeah. Kwa hiyo mtaji ambao nimeupata kufungua ile the VIP mimi ni risk niliuza gari yangu na kumbuka nilikuwa na Sienta. Niliuza gari yangu Sienta. Ah nika lipia kodi pale ya, ya, ya frame sawa kama mbili hivi. Kwa hiyo nikakaa bila kufanya kichochote ile kodi mpaka ikaisha ilikuwa karibia miezi 4 kama sio mitano. Nikaongezea tena amount nyingine. Umeona? Kipindi hicho nikaa sasa nimeanza kazi za, za kufanya matangazo muone eh? ya kwenye mitindo kwa hiyo kikaendaenda mamangu mzazi akaniambia kwa sababu mimi nilishindwa tena kuendelea na nini na, na maisha ya kusoma wapi nilikuwa nategemea mimi niende mpaka ngazi za juu zaidi nikachukue degree ya pili mpaka huko PhD nifike yeah? na kazi pia zilikuwa ni ngumu pia kuzipata muone unaweza ukapata kazi ilikuwa sio kazi ya kudumu kwa hiyo mamangu mzazi yeye ni mwalimu. Alijaribu kana mimi akajaribu kuangalia nini nafikiria na akili gani, muone? Akaniambia nina akiba gani? Nikamwambia. Kwa hiyo mamangu mzazi ni fadhili almost nakumbuka ilikuwa milioni tisa kutoka kwa mamangu. Kwa hiyo after nika nika, nika combine na ile pesa ambayo nilikuwa nimeuzia gari kwa sababu nilikuwa nayo ila nilikuwa nimechota tu kiasi kidogo kwa ajili ya kulipia zile frame omoa kwa baada hapa nikaa nipo na assurance nikaanza kuita mafundi nikafanya renovation na nini after mpaka ikasimama umeona nilikuwa niko peke yangu na nikaanza pia kuuza mpaka kesho mimi nauza vinywaji ukija tabata segeria siku yote kuuza tu VIP au kauuliza tu bwana nataka nifike kwa Chris Mzwanda kwenye pub yake unafika pale na mara nyingi huaga niko pale hata leo hii pia tu yenyewe ingetoka hapa naenda pale kuhudumia ateja wangu kama kawaida. Kwa hiyo basi safari yangu ndio ikaanza pale. Biashara kusema ukweli nisiseme uongo Mwenyezi Mungu anaweza akaniadhibu. Ah, imenifaisha sana. Na kuna pala ambapo imenifikisha. Kuna watu ambao nimeipiga thuru pale kwa sababu ni ni ni, ni achieving spot ndogo ambayo nimejaribu ku boost kidogo gharama za vinywaji vyangu ili target ambayo nime target mimi ni kupata wale wateja ambao ni potential umeelewa kwa spot yangu mimi ni spot ambayo inakutanisha ina watu wengi sana wenye wenye, wenye, wenye mipango mbalimbali mbali, wenye kazi mbalimbali mbali. watu wanakutana pale na nini na kuna opportunities pia nimezipata kupitia pale pale the VIP kuna kazi nyingi ambazo nimepata through pale pale kijueni the VIP yeah kwa hivyo ndo namna ambapo nilipata hiyo kiwango cha kwenda kuwekeza kwenye nini kwenye 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 kwenye, kwenye vinywaji thuru ile gari ambayo nilikuwa nimeiuza na mama pia lakini pia hela yangu ilikuwa inazunguka mbegu inabaki natoa i mean faida i'm depositing kwenye bank accounts na nini taratibu taratibu hivyo hivyo nikaanza nilianza peke yangu nikaajiri msichana mmoja after wakaja msichana mwingine pia wa pili umeona kwa hiyo sasa kivoendaenda sasa hivi akarudi kaka yangu biological kabisa wa pili anaitwa Benny Branco Blanco alikuwa shughuli zake za kiuchumi anazifanyia Mwanza. Kwa hiyo alipokuja he was so proud like mdogo wangu umekuwa umefanya vitu vikubwa sana na nini I appreciate. Kwa hiyo aka akajaribu kukana mimi chini na kuangalia kwa namna gani tunaweza tukaikuza biashara. Kwa pale brother yangu mimi ikabidi atie tena pesa. Kwa hiyo ilikuwa kama neema tena Blanco akaja akaongeza some amount. As you see sasa hivi the VIP na inafanya vizuri mi mwenyewe i'm trying to push in it through kuitangaza kwenye mtandao wangu na nini i'm thanking god kwa hiyo currently niko mimi nipo na bro wangu wa kuzaliwa naye biological anaitwa Benny Branco yeah umeonekana kwenye video kadhaa ama nyingi za za wanamuziki wa bongo video yako ya kwanza kufanya ni ya msanii gani ah ah la mrefu nilifanya video na Well, nilifanya video na na wasanii chipukizi wengi ambao hata nikiwataja sadhani kama mnaweza mkawa mnawajua 
lakini baada ya pale nikaja nikafanya video na kumbuka ya msanii ambaye anaijulikana wa kwanza alikuwa msami wanaona nilifanya video yake nikatoka hapo video yangu ya pili na kumbuka nilifanya na Lina Lina Sanga nyimbo yake kwa inaitwa Toleza Boli umeona kosu langu ikawa sasa popular kila mtu ananiona na nini napita sehemu huyu si yule fulani huyu si yule fulani na nini hivyo ya na kwenye Instagram huku pia nikawa bado na, naendelea kuji kuji brand na nini picha nafanya photo shoots eh, kuna event tofauti tofauti ambazo tulikuwa tunashiriki umeona za mitindo ya baada ya pale nikaja nikafanya video na na mimi Mars X X wangu umeona nikatoka hapo nikaja nikafanya video tena na msanii mwingine mkubwa ama Uasama nyimbo kwa inaitwa Niteke nikatoka pale tena nikafanya video na Yes na kumbuka ilikuwa na Vikenzo wakina na Real ya na Aika nyimbo inaitwa Fela nika exist pale pale sasa ndo nikaanza sasa kupasua sasa international maelewa kwa sababu Fela ilikuwa ni nyimbo kubwa sana international kwa hiyo wana mitindo pia ambayo walichaguliwa walikuwa wameangalia yani wameangalia wana mitindo ambayo ni wa tofauti na watu wengi umeelewa kwa kuanzia pale mimi sasa mimi nikawa popular nikaanza sasa kujulikana naweza nikaenda sehemu like wewe si fulani nimekuwa na same fulani na nini kabla tahuba kwa hiyo nikatoka pale nikafanya video na darasa nyimbo, ile nyimbo ilikuwa ni ya nameless kutoka Kenya lakini aliyemshirikisha darasa anaitwa pa umeona nikafanya nao pia video kuachana na hapo nikaa nimefanya video huku chini chini na na sasa kuna msanii mmoja alikuwa yuko anda na Vikenzo anaitwa Celine unaona nyimbo ile inaitwa Showtime imeifanya pia ile ilifanya vizuri sana kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu vitu vingi sana ambavyo vilikuwa viki, viki exist kwenye maisha yangu ni dua zangu tu na na, na neema zake Mwenyezi Mungu alijaribu tu kunifungulia mlango wangu umeelewa yeah kwa hiyo baada hapo the more I'm moving nikaja nikakutana na na, na na familia ya, ya WCB uh, wakawa amenipa kazi kuna kazi walinipa ya tangazo kuna kipindi kikubwa kinaitwa the MVP kwa baada ya pale ah, basi ikawa imetengeneza bondi fulani hivi kwa hiyo ikaniwia mimi mepesi diamond nakumbuka alinitafuta ali, ali, ali akaniambia kwamba ametumiwa picha na na nani Noel stylist ni boss wangu yule muda mrefu sana. Kwa hiyo akaniambia una muonekano mzuri tunataka ufanye kazi na msanii wangu mpya na nini hivyo. So hivyo nilivyokuwa nikaja kufanya kazi na Zuchu ile nafikiri ndio ikaenda ikaenda kufungua milango mingi sana. Nyimbo ile inaitwa Wana. Kwa ile ndio watu wengi wakawa wananijua hata nikipita kwamba huyu ni yule kaka kwenye nani nyimbo ya Zuchu na nini especially alikuwa ni msanii mpya pale alafu na na uongozi wake pia ulikuwa ni uongozi ambao uko vizuri kwenye kufanya promotions kumbrand msanii. Kwa pale sasa ndo nikaanza yani mambo yangu kwa na yani nikaa napokea simu tofauti tofauti za kazi umeelewa. Kwa hata viwango vyangu vya vya, vya vya nini vya fedha vikawa vinapanda pia. Kuanzia malipo yangu yakawa yanapanda umeona. Kwa projects nilikuwa nimefanya nyingi nyingi kupitia kazi yake yule. Nimeshaona na watu wengi sana wengine wanaomba brand ambassador wengine wanataka nikatangazie maduka na nini vyote hivyo nilikuwa na package yangu kwa hiyo natoa package na nini kwa hiyo pesa ambayo nilikuwa naipata mimi nilikuwa na save tu bro mimi kwa sababu kuna target ambayo nimeweka kwenye maisha yangu nahitaji kufika pale umeona eh i'm always thinking big yani na ndoto zangu ambazo nikikwambia unaweza ukasema chris you can't make it lakini mwanzo wako mimi na imani naweza nikafika huba tumekuona unacheza uh, kwenye 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 husika moja hivi ambayo unaonekana kwamba una mdeti mama mtu mzima. Ugumu ulikujia wapi baada ya kupua script kwamba unatakuwa ucheze hivi? Ah uh, well, unajua sanaa maigizo ni kuvaa usika. You get it? Sanaa muziki I mean, ya, ya kuigiza ni kuvaa usika. Kama sijavaa usika siwezi nikafikisha nikafikisha ujumbe vyema kwa jamii. Naelewa? So Nilipofika mimi nilikuwa sijui kama naenda kupewa kasi ya kwamba mimi naenda kudeti mama ambaye amenizidi umri mama mtu mzima kwangu ni kama mama yangu yule umeona I was like naezaje sijawahi kuigiza I know nothing about kuigiza yeye director yangu ni mtu ambaye alikuwa ana ananiamini kwa hiyo nikiingia kwenye setting kwa na kitete anazima kamera ah nishika 
Kristo sema hebu fanya kitu tuonyeshe una nini umeona kwa hiyo ilikuwa inalipa mimi nguvu kwa maana mimi na Jonas siwezi lakini yeye sasa bosi wangu yana kwambia hebu fanya kitu hebu icheze yeye unajua ndio alikuwa anaongea hivyo basi lakini pia yeye mwenyewe pia yule mama anaitwa Grace Mapunda <laughs> Tessa Tessa yeye ni ni ni, ni, ni mkongwe kwenye tasnia ya, ya uigizaji na na miaka almost 20 kwenye ma, kwenye tasnia ya uigizaji lakini pia sanaa yeye ameisoma sio utundo je yeah, amesoma roma miaka mitano alikuwa anaambia kwa hiyo kuna vitu ambavyo kipindi tunapokuwa set alikuwa anajaribu kunijenga kunitengeneza kiakili kwamba hebu 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 lipokee jambo lifikirie kaachukua muda alafu fanya tenda umeona utafanya vizuri zaidi jaribu kuwa na lugha ya, ya mwili umeelewa kwa hiyo kuna maarifa mengi ambayo alikuwa akinipa by professional yake yeye ndo maana ikanuia rais mimi ku kuwa comfortable na yeye mara nyingi anapenda kunitafuta like we communicating we chat we call each other na nini ili tu kuweka kuweka ile ile bond kwamba bwana hata tukiwa set feel like yani una act tu na rafiki yako tu wa kawaida lakini na bitu very usika kama ni wapenzi umeona na nimeshapokea shapokea habari nyingi tofauti tofauti kwamba bwana Chris Mzwanda bwana yule mama labda umeshatembea naye umeona bwana iwezekane mbona which is not true lakini sasa on other part ya, ya, ya nini ya ya, ya kile ninachokifanya ile kazi yangu nasema ni vizuri na nimefurahi kusikia hivyo kwa sababu ujumbe umeweza kufika vizuri lakini pia nimeweza kuvaa usika vizuri yani nimeweza kuhusika kuvaa usika yani vyenyewe hivi vile ninavyotakiwa ndio maana mpaka watu pia wanakuwa nafikiria kwamba i'm dating him i mean i'm dating her lakini which is not true ile ni sanaa ile ile ni sanaa mbele ya kamera umeelewa nyuma ya kamera kuna kwa kuna watu wengi huwezi kufanya vitu kama vile umeona ni ni ni, ni script ipi ama ni scene ipi ambayo ilikuwa ni ngumu sana kiasi kwamba yani mpaka nafsi ikawa inakataa wakati uko na tesa katika kuigiza yani hata kama ulishindwa au ulifanya zaidi ya mara sita kwenye scene zenu zile za mapenzi cha kwanza mimi yule mama nilikuwa naigiza naye kawaida ya kutokana na na script ambazo nilikuwa nikipewa mimi nasoma na nini na practice kabla hata kuingia set uh, tunapokuja set sasa na kuwa najua mimi nini nini naenda kukifanya kwa sababu script nzima mimi nakuwa tena nimeshaisoma na nimeielewa sasa kuna script ambayo mimi nilipokea ile script ilikuwa ina inahitaji mimi yani ilikuwa inaelezea kwamba mimi nataki nitatakiwa niwe kwenye kitanda kimoja na ule mama lakini kwa kitanda kimoja ilikuwa inaelezea kwamba natakiwa niwe nime nimelala naye kwa mapenzi na mahaba na nini hivyo ndio script ilivyokuwa inaelezea like nimemkumbatia na nini alikuwa kuna 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 some issues ambazo alikuwa amezipitia kwa hiyo sasa zimemfanya zime, zime amekosa amani kwa mimi nilikuwa natakiwa niwepo naye kitandani kama kumfariji ah kaka <laughs> kaka hiyo moment ilikuwa ngumu sana kwangu i was like boss hatuwezi kwa tukaifix hii labda tukakaa kama tumesimama hivi kwamba tunazungumza naye akaniambia hapana Chris hii hii ni sana and you get paid through this ni kazi kama kazi nyingine it's a work it's a business umeelewa uh, inabidi uvee usika ili kuleta motisha na shauku ya, ya watazamaji like bwana eh hawa jamani hatari na ndio maana huba kuna 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 kapu ambazo zinakuwa zimeshika zime huba ukizungumzia huba uwezi kumzungumzia uwezi kuacha kumzungumzia Pedro ambao ndo mimi mimi ule ni act kama Pedro uwezi kumzungumzia uwezi acha kumzungumzia Pedro na Tessa uwezi acha kumzungumzia Devi yule Ramigaris na maseki ya, ya wanawake wake na wanawake karibia wanne yote anaachezesha afu uwezi kuacha kumzungumzia Kashaulo na na yule dada nani mwanamke wake anaitwa ya 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 umeona lakini sasa kuna kuna kapa ambazo zilikuwa zinachangamsha zina zinachangamsha tamthilia wiki we, tukiwemo sisi na kuchangamsha kwake inakuwaaje inakuwa kwamba um, namna au ule ule ubobefu wa kuvaa usika vizuri umeelewa unapokuwa unavaa usika vizuri uh, inakuwa inaleta hata 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 miamko kwa mtazamaji kwamba atakuwa na shauku ya kutaka kuangalia tena vipindi vya vijavyo ila ukiwa unaigiza uwezi uwezi kufikisha ujumbe vizuri kwa sababu tunavaa tuna, tuna sana usika vizuri 
hivyo si nilibidi tuishe vile e, tuliludia ludia lakini ah, finally ilibidi kwa sababu yule ni rafiki yangu ule mama kwa hiyo ilibidi tu ananiambia ebu icheze unaogopa nini which is not true hakuna kitu ambacho kinaendelea kati yangu mimi na wewe sasa mashaka yako ni nini nishike si ninakutaka labda ni busu ni busu ni kombatie si ninakuhitaji ufanye hivyo ni kombatie hakuna kitu hii ni kazi yetu tuliyochagua ndio sanaa mbele ya kamera ndio maisha ambayo tumeyachagua sasa hebu tuwape wa Tanzania kitu wanachokihitaji umeona yeah. tukija katika mazingira ya kawaida kile ambacho unachokiigiza usumbufu upoje brother to be honest uh, usumbufu upo mwingi tena mkubwa wanajua nimeshapokea messages nyingi tofauti tofauti kwa kwa wakina mama ambao wamezidi wamenizidi umri wakidhani labda pengine that is my life umeelewa pengine wanakuwa interested kwa sababu nakuwa nimevaa usika vizuri na kuwa like naweza kumhendo mwanamke especially kama vile labda mtu mzima umeelewa na nakuwa na, na, naweza kupenetrate naye kwenye kwenye mazingira ya upenzi na nini kwa wanakuwa navutiwa na kile wanachokitazama na wengi wanakuwa ga desperate wengi, wengi wanakuwa wana 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 wana, wana nini wana msongo mwingi wa mawazo umeelewa psychological zao ziko sawa wanahitaji faraja lakini wanakosa kwa kiona like kijana kama yule alafu dai si mbona na penetrate zif ananirudisha mimi kwenye umri wa ujana unaelewa lakini i'm like yo si wa clash na si tafakari vibaya i'm like okay nashukuru kwa kwa sababu bila kutazama tamthilia yetu usingeweza kunifahamu mimi nashukuru umekuwa labda shabiki mkubwa sana kwangu na mpaka umefika hatua hii labda unajaribu kuongea au kunielezea hisia zako kwangu lakini that is not my life mimi niko pale jaribu kunajaribu tu kufikisha ujumbe kwa 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 jamii umeelewa hivyo vitu ni vipo kuna watu wazima ambao wanatembea na, na, na watu ambao mazidi umri umeelewa kwa changamoto ya kwanza ni hiyo changamoto ya pili bro wengi wanaamini yale ndo maisha yangu brother mimi mimi ama hasla mimi nina, nina, ninafanya kazi ninafanya biashara nila miradi yangu kadhaa kwa hiyo kama ningekuwa kama ningekuwa sijui mantiki au maana ya, ya usanii ingekuwa inaniumiza lakini unakutana na mtu anakuambia bwana hawa hawa si ndo wale vingasti wanalelewa na nini lakini it's not true mimi niko pale tu kwa kazi that's it kwa sababu i get paid through na 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 nalipo hela nyingi tu na as nilivyosema almost karibia asilimia sabini ya vitu ambavyo sasa hivi ninavyo uh, hatua ambayo nime nimeipiga bwana uba series is the best Chris una tattoo kadhaa kwenye mwili wako. Ni tattoo ambazo umechora tu just unapenda ama kila tattoo ina maana yake. Na tattoo ya kwanza ilikuwa ni ipi na ulichora kwa sababu zipi? Brother um, well nina tattoo nyingi sana mwilini and kwenye maisha ya mwanadamu tumetofautiana. Kuna watu wapo wanaishi na, na diaries kwa ajili ya ku, ya kunote matukio makuu muhimu kwenye maisha ambayo anakuwa anapitia. Kwa hiyo back to my side tattoo si si tafakari kama usi judge kama ni kitu cha 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 kiuni. Uh, tattoo ni kitu ambacho kina kina kina, kina reflect a memory. Umeelewa eh? Ni tattoo tattoo ni kitu ambacho kina kinaweza kika kika keep kumbukumbu yako for the rest of your life mpaka labda wewe ufi. Muona. Kwa hiyo mimi tattoo zangu na tatua mama yangu kwenye bega na tatua mama yangu pia bado kwenye mgongo mama yangu mimi robo tatu robo tatu maisha yangu na kaka zangu ni mama mama amenipandia mimi sana kwa hiyo na tena mgongoni ya mama yangu na tatua mkononi pia ya mtoto wangu Brandon yeah. nina tatua ya ali, aliwahi kuwa kazini yangu alikuwa ni mtoto shangazi yangu lakini tulishai kuwa naye since childhood tangu tunakuwa watoto sekondari mpaka Kilimanjaro tunasoma wote kwa anaitwa Albert Mwenyezi Mungu amweke mapema peponi yamemchora kwenye ubavu wangu lakini pia na tatu pia baba wangu hapa sikioni jina lake ya na maua mimi napenda maua hiyo ndio kitu hata nikikasirika kwenye mahusiano yangu wanajuaga tu kwamba Chris ukimpa maua basi kidogo tempo inatulia na nini hivyo kwa hiyo maua ni ni sehemu ya, ya, ya upendo 
ni huwa la Rose napenda Rose hata babangu pia nimechola ila emalizia na huwa kwamba na upendo mwingi na yeye yeah. yeah. okay Chris umekula bata nyingi sana hii tukao tunamalizia Dubai ulienda kufanya nini <laughs> uh, well unajua um, wasanii wengi hawana taratibu ya ya ku ya ku ya ku siwezi nikaita vacation ya kujipa exposure wasani wengi wako hivyo mnaelewa uh, kusema ukweli uh, wasanii wanafanya kazi kubwa sana wanavaa usika same tofauti tofauti na nini ila yote kwenye kwenye kupambanele survival yao je survival thing ina mambo mengi sana kuna some people survival yao ipo kwa ajili ya kukaba watu wana survive kuna some people wana, 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 wanauza madawa ili wa survive wanaelewa kuna some people wanauza miili yao ili wa survive kuna some people ndo kama sisi sasa tunatumia ile talanta i mean ile 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 kitu ambayo Mwenyezi Mungu amekubariki ame amekunaemesha cha tofauti na watu wengine sawa ili tu survive kwao when we judge about survival tunakuwa tunamkufuru yeye Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo anayejua umeelewa pengine wewe sasa hivi au i mean survival labda bona kwa ajili ya kutafuta matukio ya ulimwenguni umeelewa ya kustajabisha mengine ya kufurahisha lakini ujui hii bwana tv Mwenyezi Mungu ame 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 ameiwekea au ameipa ina maono gani kwake unaona pengine naweza kuja kuwa ni ni media ambayo ni kubwa ulimwenguni umeelewa kwa hiyo hatakiwi kuijaji ya survival so uh, mimi sijawahi sijawahi kuigiza kama navurudia nyuma Uh, nimekuwa ni yake act na uhuba sasa hivi nakimbia mwaka sasa umeona mapato ambayo nimeyapata ni makubwa and what i decided ni kujipa exposure nilijaribu kuongea na uongozi wangu na boss wangu mkubwa like bossi thank you so much for the platform ambayo uliweza kunipa umeelewa sasa wananchi wa Tanzania muone lika tofauti wakubwa kwa wadogo everywhere anapopita Dar es Salaam Tanzania watu wananjua asafiri mpaka wapi Dodoma mara nyingi anaendaga bungeni kwa kuna shughuli fulani ambazo waga anafanyaga umeelewa uh, i'm so proud like naingia same like hey, Pedro watu wanakuita Pedro Pedro everywhere umeelewa lakini sio mitindo wananjua kupitia kupitia huba na huba ipo kwenye 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 digital satellite ambayo ni ni, ni worldwide DSTV naangaliwa na watu wengi sana. Kwa hiyo nilichokipata ni kikubwa sana. Kwa hiyo niliweza kukaa na uongozi wangu nikamwambia bosi thank you so much kwa kwa hii platform na na na, na mileage ambayo umeweza kunipatia. Ah uh, naweza nikakuona wewe ni kama na kama malaika ambao umetumwa na Mwenyezi Mungu. Maanaelewa? Sikwahi kufikiria kuigiza lakini uliona there is something special and different inside me. Ndio maana ukanipa dhamana ukanipa na, na, na ujasiri wa kusema kwamba Christopher unaweza ingia kwenye kio to shoot umeelewa kwa hiyo nilimwomba i mean ruhusa ya kunipa likizo kwa muda kama mwezi mzima umeona uh, nilikuwa namwambia kwamba nahitaji kupumzika akili ime, ime vitu vingi ime run, ime run mambo mengi sana kibiashara zangu kazi zangu umeona eh, za kushoot films kwa hiyo alinielewa nikamwambia nahitaji kusafiri basi nikajaribu kujipa mimi exposure mwenyewe sawa kwenda sema ambapo uh, naweza nika 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 refresh akili yangu ikatulia na nili nili nili, nili, nili mazingira ambayo ni mapya kwangu ambayo sio 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 mazingira ambayo nimeshazuia mara kwa mara kwenda and that's why nilikuwa niko Dubai sasa kwa mengi walikuwa na shoot video ndani pitch ya zile <laughs> nani <laughs> <laughs> picha gani ilikuwa <laughs> room alikuwa mshaji wangu tulikuwa tumesafiri naye yeye yeye ni mfanyabiashara uh, kwa hiyo idea pia hata kusafiri uh, ilikuwa na yeye mwenyewe pia alikuwa anataka aende akaangalie soko la biashara yake kule Dubai kwa hiyo we arranged the trip maelewa nikamwambia bu mkam don kwanza nataka niongee na uongozi wangu kwa sababu series ni ni, ni, ni kitu ambacho kina niendelevu tunashuti mara kwa mara kwa hiyo inabidi nitoe taarifa mapema wiki mbili kabla 
ili kusudi kama kuna sini zangu nyingi ambazo nitakazokuwa nipo sipo sipo wapi Tanzania i mean ninaweza nikazishuti kabla ya kusafiri kwa nikisafiri ndio kwa niko vyema zaidi kwa hiyo nilipopata ruhusa nikamwambia naye mwenyewe he was okay yeye yeah, anashughulika na masuala ya simu na, na accessories za kiume kama saa mekufu ya kiume as well yeah? na nguo pia kwa hiyo tuka decide kwenda Dubai 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 is a beautiful place ni sema ambapo unaweza kwa experience vitu vingi ukapata exposure kubwa wa maisha unakutana na watu wengi wapya umeelewa man i experience a lot watu wanatafuta sana hela bro umekutana na vijana wadogo maisha ni makubwa wanapambana yeah go that's it Okay. siri ya upara wako ni nini bwana upara wangu una siri by the way mimi nilikuwa na nywele kama ninyi uh, lakini kwenye 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 swala mitindo inabidi ujaribu kujitafuta uwe different na watu wengine umeelewa you have to be different na watu wengine sasa kwenye kujitafuta tafuta kila mtu alikuwa ananyua mtindo wa nywele ambao unaupenda yeye umeelewa Eni mesha nyua mitindo yote na mitindo kipindi hicho ilikuwa mingi watu walikuwa wananyua kiduku watu walikuwa wana mama panki sio watu walikuwa wananyua vinyu minyo kibao eh yote hivyo mimi nimeshapitia hivyo lakini kwenye namna tu kujitafuta tafuta na nini nikadondokea kwenye dongo umeona mpaka mwenyewe anajitaga kipara kipara kwa kwenye dongo ni hivyo dondoka <laughs> ah nilikuwa na cheko kipindi cha mwanzo sasa mimi kila two days mimi na udi zangu saruni na nyoa kila siku mbili mimi na nyoa saruni kwa hiyo ni mnyoo kwanza wa gharama wewe kunyoa unaweza kukata siku saba, wiki mbili ndo naingia ila mimi kila baada ya wiki mbili mimi na nyoa naingia eh, kila baada ya siku mbili mimi naingia saruni kwa sasa kunyoa kwangu mara kwa mara i mean pakapelekea paka kuharibu ile structure ya, ya nywele structure ya nywele kunazungumzia ile frame umeelewa kwa hiyo nywele ninazo lakini sasa yani haina haina frame nzuri kama ilivyokuwa ma awali. Nitakuonyesha nitakuonyesha picha hapa nilivyokuwa na nywele. Na watu kama ninyi sema sasa kila siku na nini zile roots za za nywele zinaharibika zina siku mbili na kwa nguo zinatoka. Zinakuwa destroyed. Okay. Chris tumezungumza vingi sana. Thanks kwa time yako. Thank you so much. Na mimi vijana wengi umewainspire. Mmoja wao mimi sikuwahi kujua kama ulishai kuwa uba, uliwahi kuuza vinywaji, siju. Yaani nimekuwa surprise. Karibu na TV. Au sio. E bana anaitwa Chris Mziwanda. Kwenye Huba series anakuwa anapatikana lakini kafanya video kadhaa, amewazungumzia, alitokea kwenye mitindo, amepita hasu nyingi. Kama kijana basi ni somo tosha la kuweza kuamba usikate tamaa, eh? Tunaweza kufanikiwa. Hivi una drive gari gani? Uh, I'm pushing BMW 5 Ah, John, to scat it out to Pombani, Kabisa. Minato Saleh Classic. New my camera, you can't get it. 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 You